ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡീമിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു റിഡംഷൻ ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് റെഡീം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് നോൺ ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഡംഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പർപ്പസാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് അതിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പേർപ്പസിനാണ് ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ പോപ്പുലർലി കോൾഡ് വാട്ട് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവും അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്യാൻസൽഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിക്കം ഡ്യൂ ഓൺ സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൾസോ നമുക്ക് സാധാരണ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഡിബെഞ്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീഇ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിബെഞ്ചർ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവും ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ കമ്പനി വിൽ പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺലി ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനി ആർക്കേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ നിലവിലുള്ള ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എട്ടായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രണ്ടായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലും എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇൻകം അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഐറ്റം എക്സ്പെൻസ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി വാ തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുക ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ ഒരു 
ഓക്കെ എത്രയാണോ അവിടെ ഡ്യൂ ആയി കിടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ടി പഞ്ചസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഐറ്റം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് അവിടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവൻ ദർ ഈസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ പ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന് നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഈച്ച് വേർ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓൺ തേർട്ടീത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൽ നിന്ന് ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ ഹാഫ് ഇയർലി ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഓൺ തേർട്ടീത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പകുതി പകുതി അതായത് ഒന്ന് മാർച്ച് സോറി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതും ഒന്ന് എന്താണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഏപ്രിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതായ ആറ് മാസമായി ദെൻ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയാൽ അടുത്ത ആറ് മാസമായി അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണകളായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ കമ്പനി ക്യാൻസൽഡ് ഓൾ ദ പർച്ചേസ്ഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് അന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് പ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡിബെഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദർ വാസ് എ ബാലൻസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ദ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് റിസേർവ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവറി ഇയർ അപ്പോൾ അവിടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്നാണ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പാസ്റ്റ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇഗ്നോർ ടാക്സ് ടാക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒഴിവാക
പ്രോഫിറ്റായിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എഡിബെഞ്ചർ ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ എത്ര ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും നോക്കാം പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും മൊത്തം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ആറ് മാസം കൂടുമ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടാവും മൊത്തം ഡിബെഞ്ച് അതായത് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് അതായത് ആറ് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചറിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് അറുപതിനായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് മൊത്തം അറുപതിനായിരം അല്ലേ അതായത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ആറ് മാസത്തേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ ആ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ ഉള്ളൊരു ആറ് മാസത്തത് നമ്മൾ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അറുപതിനായിരം കാണിക്കണം വേണ്ടേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനായിരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്താലുള്ള ജേണൽ എൻ്റർ എന്തായിരുന്നു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻട്രി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എത്രയാണ് ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുക എന്നായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഒരു ആറ് മാസം കൂടിയപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത ആറ് മാസം ആവുക എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കമ്പനി ക്യാൻസൽഡ് ഓൾ ദ പർച്ചേസ്ഡ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതിൽ എത്ര ഡിബെഞ്ചറാണോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എമോ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ഡിബെഞ്ചർ കൊടുക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഡ്യൂ ആയതായിട്ട് കാണിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ഒൻപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റേ കൊടുക്കേണ്ടി 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാനുണ്ടാവുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ എത്രയേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതായത് ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലക്ഷം വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഒമ്പത് ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ അതായത് ഒൻപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തു ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര ആറ് മാസത്തേക്ക് അൻപത്തി നാലായിരം രൂപ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ദെൻ നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആറ് ശ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ആറ് മാസത്തേക്ക് എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോവുക ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാരണം ഈ ആറായിരം ശരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ഡിബെഞ്ചർ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻകമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ക്യാൻസൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ എന്തായിരിക്കും അതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഫിറ്റായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ നോക്കാം ദെൻ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് മാർ നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷം വാല്യൂ വരുന്ന ഡിബെഞ്ചർ അതായത് ആയിരം ഡിബെഞ്ചറാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചറാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ടു ഓൺ ഡിബെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റാറായിരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നാലായിരം നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അത് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് to profit on cancellation of dependers account 4000 okay then നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ഏത് റിസേർവിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾക്കൊരു ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് മാറ്റുക ഇതിൽ ഏതിലൊരു എക്സ്പെൻസായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ എക്സ്പെൻസായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഇയർ എൻഡിങ്ങിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ
അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ കേസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൺ ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ഡിപെൻഡൻ്റെ മോളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമ്മൾ അതിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അ